వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్రిటీ మంచి రెసిపీ చేసి చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజు గారు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమ్గుమలో ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నాను అండి ఓకే వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ వావ్ అంటే వెజిటబుల్స్ అండ్ పన్నీర్ కూడా మిక్స్ చేస్తున్నారు ఈ సార్ ఆ పన్నీర్ కొంచెం మనం డిఫరెంట్ స్టైల్ లో దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను ఓకే కొంచెం టేస్టీగా వెరైటీగా కూడా ఉంది ఓకే రాజు గారు వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటండి తనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం ఒక కప్పు పన్నీర్ ముక్కలు 200 గ్రాములు క్యారెట్ ముక్కలు 1/2 కప్పు తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే అన్నం మనం పొడి పొడిగా వచ్చే విధంగా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ముందుగా నేను రెడీ చేసి పెట్టాను పన్నీర్ ముక్కలు ముందుగా మనం ఇక్కడ మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నాం అండి ఓ కొంచెం డిఫరెంట్గా యాడ్ చేస్తున్నా అన్నారు కదా సో కొద్దిగా సోయా సాస్ కొంచెం చైనీస్ రెసిపీలా ఉంటుందా అంటే ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే కొంచెం ఓకే సో కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అలాగే కొద్దిగా టొమాటో సాస్ అండి సో దీంట్లో సరిపడా ఉప్పు ఓకే ఇది ఓన్లీ పన్నీర్ కోసమే కదా అవునండి కొద్దిగా మిరియాల పొడి అలాగే కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ అండి ఓకే ఇది కొంచెం దానికి బ్యాండింగ్ లా వస్తుంది సో దీంట్లో పన్నీర్ ముక్కలు వేసేసి సో దీని వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అవి మ్యారినేట్ అవుతాయి మనకి సో ఎక్కువసేపు ఏమి అంకర్లేదు సో వీటిని మనం విడిగా కొద్దిగా నూనె వేసి వేయించుకుంటాం డీప్ ఫ్రై కాకుండా కొంచెం షాలో ఫ్రై అండి ఓ ఓకే సో దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని సో ఈ పన్నీర్ ముక్కలు మనం వేయించుకోవాలండి ఓకే సో ఎక్కువసేపు ఏమి నానక్కర్లేదు కదా అక్కర్లేదండి సో ఈ వేడికి పన్నీర్ పట్టేస్తుంది సో ఇప్పుడు వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవి కూడా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేటప్పుడు ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ కొంచెం అంటే రైస్ కూడా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ పట్టాలి కదండి అవునా ఓకే సో అక్కడ కూడా కొంచెం మనం యాడ్ చేస్తాం సో పన్నీర్ ముక్కలు కూడా బాగా పట్టడం కోసం ముందుగా వీటికి పట్టి కొంచెం యాడ్ చేస్తామండి ఇది కొంచెం మనకు వేగాలండి ఓకే రాజ్ గారు ఓకే అండి పన్నీర్ కొంచెం సేపు వేగాలంట ఈ లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం చేతులకు ఎప్పటికప్పుడు మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాస్తూ ఉండడం వల్ల ఎండలో వెళ్ళినప్పటికీ చేతులు ట్యాన్ అవ్వకుండా చర్మం బాగా మృదువుగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది చిట్కా చూసేసాం కదా పన్నీర్ వేగిందేమో చూద్దామా రాజు గారు ఇంకొంచెం వేగాలండి ఇది ఓకే సో ఇది అటువైపున పెట్టేస్తున్నాను మిగతా ప్రాసెస్ చేసేస్తున్నా ఓకే దీంట్లో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి అండి ఓకే అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన ఉల్లికాయలు కలిసి చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ రైస్ కదండి మనకు రైస్ ఈజీగా కలుసుకోవాలి అది ఓకే ఇది కొంచెం వేగుతున్నప్పుడే వెజిటబుల్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం వెజ్ అనుకున్నాం కదా సో క్యారెట్ ముక్కలు అలాగే బీన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఓకే సో ఇందులో స్వీట్ కార్న్ ఒకటే ఉడికించారు అవునండి మిగతా అన్ని కూడా పచ్చి చిన్న చిన్న కట్ చేస్తాం కాబట్టి వేగిపోతాయి అవును ఓకే సో కొంచెం వేగిన తర్వాత 
సో దీన్ని మనం సీజనింగ్ చేసుకోవాలి సరిపడా ఉప్పు మిరియాల పొడి సో రైస్కి సరిపడినంత వేస్తున్నారు కదా అవునండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కొంచెం కొంచెం మనం సాసెస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా సోయా సాస్ ఓకే కొద్దిగా చిల్లీ సాస్ అలాగే కొద్దిగా టొమాటో సాస్ ఓకే కొద్దిగా మనకు అవచ్చు వాసన పోయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఆవిడ తీసుకున్న రైస్ సో ఫ్రైడ్ రైస్ కి రైస్ పొడి పొడిగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అవునండి పొడిగా రావడానికి కొంచెం ఏమైనా నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేసి కొంచెం మనకు వాటర్గా పల్కు పోయింది అనుకున్నప్పుడు మనం వాటర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వెంటనే చల్లార్చుకోవాలి వాటర్ వాటర్ చేసిన తర్వాత వెంటనే చల్లార్చుకోవాలి మనం సో ఇప్పుడు మనం ఈ పన్నీర్ ముక్కలు కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం సో రైస్ ఉడికించేటప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిమందికి కొంచెం డౌట్ ఉంటుంది కొంచెం మెత్తగా అయిపోతే కొంచెం అలా స్టిక్కీగా ఉంటాయని సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఉడికించేటప్పుడే వాటర్ మనకు ఆ పొంగు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే వాటర్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం గ్లేజీగా వస్తుంది రైస్ కంత కూడా సో ఒక దాంతో ఒకటి అతుక్కోకుండా అంటే అందరూ వార్చరు కదా కొంచెం మనం అంటే వార్చుకున్న రైస్ అయితేనే కొంచెం మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది అది కుక్కర్ లో కొంచెం మనకి వాటర్ దాంట్లోనే ఉంటుంది కదా చిన్నగా మెజర్మెంట్ లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా అది కొంచెం మనకు మెత్తగా వస్తుంది వార్చుకుంటే ఏంటంటే మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మొత్తం కూడా ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటర్ అంతా ఉంపేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా ఉండాలి రైస్ మనకు ఆ వాటర్ లో ఓకే లేదంటే కుక్కర్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం వాటర్ తక్కువ వేసుకుని చూసుకోవాలి అది ఒకటి అంటే కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ కుక్కర్ మీద కమాండింగ్ ఉంటే అంటే వాళ్ళకి సో ఎంత వాటర్ వేస్తే రైస్ కు రైస్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలరు కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది కొత్త బియ్యం అయితే కొంచెం తక్కువ పడుతుంది కదా సో అలా కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ సో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ పన్నీర్ మనం తినేప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ప్లెయిన్గా కాకుండా ఆల్రెడీ కొద్దిగా మనం మ్యారినేట్ చేసి వేసాం కదా సో టేస్టీగా తగులుతూ ఉంటుంది మనం అది మధ్యలో సో ఇంక కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అండి మనం పన్నీర్ని పన్నీర్ని సపరేట్గా ఎందుకు వేయించుకున్నాం అందులో వేయించుకుని వెజిటేబుల్స్లోనే ఉంచడం ఉంచకుండా అంటే కొంచెం టేస్టీగా ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి వేయించడం వల్ల సో ఇంక కొంచెం లోపల వరకు మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా పోతాయండి ఓకే రాజ్ గారు సో టైం లేదనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా వెజిటబుల్ తో పాటు కూడా పన్నీర్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకొని చేసుకోవచ్చు yes చూసారు కదండి వేడి వేడిగా వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి కార్న్ ఫ్లోర్ పన్నీర్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పన్నీర్ ముక్కలు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన ఉల్లికాడలు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు తరిగిన బీన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ అన్నం వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం చేసాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది పన్నీర్ కి అన్ని పట్టిని సాఫ్ట్ గా ఎస్ మధ్యలో మనం యాడ్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ కూడా ఆ స్వీట్ గా కొంచెం స్వీట్ స్వీట్ గా తగులుతూ కొంచెం స్పైసీగా అంటే వీటి అన్ని సాసెస్ పట్టించాం కదా పన్నీర్ కి సో కొంచెం చాలా బాగుంది వేడి వేడిగా తింటూ ఉంటే ఇంకా వేరే అక్కర్లేదు అసలు అవును చాలా టేస్టీగా ఉందండి వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా 
నిద్రలేమి అనేది మాత్రం చాలా పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే నిద్ర సరిగా పట్టకపోతే రకరకాల పనులు అనేవి కుంటుపడిపోతాయి ఏ పని మీద ఏకాగ్రత అనేది నిలవదు ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుంది మరి నిద్ర బాగా పట్టాలి అంటే రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా కొత్తిమీర రసం తీసుకుని అందులో పంచదార వేసుకుని దీనికి కాస్త నీళ్లు కలుపుకుని ఒక గ్లాస్ చొప్పును కనుక తాగి పడుకున్నట్లయితే నిద్ర బాగా పడుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు మరి ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చెప్పారో కనుక్కుందాం హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరు నా పేరు కార్తీయని కార్తీయని గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను జీడి మెట్ల నుంచి వచ్చాను ఓకే సో చాలా హుషారుగా ఉన్నట్టున్నారు చాలా బాగా రెడీ అయ్యారు ఓకే థ్యాంక్స్ హాయ్ మనిష హలో మీ పేరు ఏంటి నా పేరు సరోజ సరోజ గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము జీడి మెట్ల ఉషోదయ కాలేజ్ నుంచి ఓ ఇద్దరు సేమ్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చారు అనమాట సరే ముందుగా ఎవరు చేస్తున్నారు వంట మీరేనా సరే మీరు ఏమంట చేస్తున్నారు సోయా పాలక్ కర్రీ సోయా పాలక్ కర్రీ సో పాలకూర అండ్ సోయా సో సోయా అంటే సోయా గ్రాన్యూల్స్ లేకపోతే ఏంటి మిల్ మేకర్స్ మిల్ మేకర్స్ సోయా పాలక్ కర్రీ చేస్తున్నారంట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సోయా పాలక్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన మిల్ మేకర్ ఒక కప్పు తరిగిన పాలకూర రెండు కప్పులు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసాం కదా కాశ్యాని గారు రెడీనా ఓకే రెడీ ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ స్టవ్ వేసుకుని ఒక బాణీ పెట్టేసుకుందాం పెట్టేసాం ఓకే ఇప్పుడు మనం స్పూన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం పోపు దినుసు వేసుకుందాం ఓకే కొంచెం కర్రీకి సరిపేటట్టు జీలకర్ర ఆవాలు చూసుకొని వేసుకోవాలి కొంచెం వేగుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆవాలు చెట్టుపాటు మనాలి వేసిన తర్వాత అప్పుడే మనకి కూరలో కొంచెం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అనమాట అవి వేగలేదు అనుకో అది చేదుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వేగిపోతే మనకి కర్రీలో కలిసిపోతుంది పంటి కింద కూడా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేద్దాం ఇప్పుడు పెట్టుకొని లైట్గా పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం వేగాలి నూనెలోని నూనెలో వేగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేద్దాం ఇవి కూడా బాగా నూనెలో వేగాలి కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు అట్లా కొంచెం తొందరగా మనకి ఇట్లా ఆనియన్స్ వేగిపోవాలి అనుకుంటే కనుక కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం సరే అంటే కర్రీలోకి మళ్ళీ వేద్దాం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ లేదంటే కొంచెం ఓకే సరిపోతుంది వేడి ఇట్లా వేసి కొంచెం పసుపు లేదు అనుకుంటే పసుపు వేయకపోతే కనుక సాల్ట్ వేయాలి ఏదో ఒకటి ఇందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ వేస్తాము సాల్ట్ వేస్తే అంత మొత్తం అంత ఈ వాటర్ లోకి వచ్చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేయే కదా ఇవి మిల్ మేకర్స్ కూడా వేద్దాము అవునా ఓకే సాల్ట్ పసుపు వేసి హాట్ వాటర్ లో వేస్తారు కదా అంటే నేను మాత్రం సాల్ట్ మాత్రం వేసాను లేదు అనుకుంటే కొంతమంది పసుపు కూడా వేయచ్చు సో మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కదా ఇద్దరు వంటలు ఎలా ఉంటాయో ఇద్దరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా ఇప్పటికీ ఎవరు బాగా వంట చేస్తారు ఎందుకు మీ ఫ్రెండ్ అడగమంటున్నారు చెప్తుంటాను కూడా నెక్స్ట్ పాలకూర కూడా వేసి వేయిద్దామే ఓకే సో మనం సోయ అనేటప్పటికి ఏంటంటే కొంచెం బాగా ఉడకాలి ఉడికితేనే మన టేస్ట్ వస్తుంది అందుకనే మనం వేడి నీళ్ళలో వేసుకున్నాం ముందు అందుకనే మెత్తగా అయింది కదా ఇప్పుడు మనం పాలకూర వేసాం కదా పాలకూర ప్లేస్ లోని వేరే లీఫీ వెజిటేబుల్ వేసుకోవచ్చా కొత్తిమీర పాలకూర వేసుకోవచ్చు లేదంటే చుక్కూర ఫుల్గా ఉంటుంది కదా చుక్కూర గోంగూర గోంగూర కూడా వేసుకుంటారు కానీ ఈ రెండింటి అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే మనం ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం సో ఇందాక ఆనియన్స్ కి మాత్రమే వేసాం కదా ఇప్పుడు కర్రీకి మొత్తం వేసాం నెక్స్ట్ పసుపు వేద్దాం కారం పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా అందుకు మనం కొంచెం కారం తగ్గించి వేద్దాం అసలే కారం తీసుకున్నగా చేయాలి కదా అసలే మీ ఫ్రెండ్ బాగా చేస్తానని చెప్పేశారు మీరు ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి ఈరోజు చేయాలి 
सोया स्टवेपीर वे मन के सोया पाल क्री रेडी ओके मन फल को वेसको करीपाक वे अला सोया पालक क्री रेडी चूसर कदमी सोया पालक क्री रेडी अरुक सर्दी सोया पालक क्री तैयार पैन लो वे दिन तरह पचिमिपका उपाय मुक्ल वेसी वे दीनपेट मिल मेकर् वेसी वेगन तरवा तरी पालकूर उप पस कम अल्लम पेस्ट वेसी उड़कन आ तर गरम मसाला वेसी को नील पोसी उड़कन आई कोवेपाक गारे सर्व चेस्क सोया पालक क्री रेडी सोया पालक क्री एला तैयार चया चूसा कदा राजगार टेस्ट ओके मुख्य चलीकाल अलगे वर्षाकाल का फैन गाली तगी स्वीट तिन्न आलरे पन्न नोपी कहते इंकाईपू उ इलांट पन्न नोप नीचे उपशमन चिटका उपयोग निम्ब आकल को नील वे बाग मरी आीलू का गोर वे उकलीस्तू उ पंट नोपी उपशमन लभिस्टी सरोज गारेकाम रे टमाटो धन पड़ी स्पून उपाय एंडकोबरी पड़ी पाव कपर मसाला स्पून कम तुम्हें अल्लम पेस्ट स्पून पस चीर को पचिमिपका मूड करवेपाक रेमल नूने मूड टेबल स्पून सरोज मन बेकाय पचिमीर्ची को टेस्ट नैक्स्ट क बेकाय फ्राइ चूसा पुल चूसा बट बेकाय टमाटो कांबिनेशन पुलिस कदा पुलिस 
అందుకే ఆయిల్ ఎక్స్ వేసాను ఇది వాటర్ వేసినాం అనుకో జిగులాగా వస్తుంది అందుకే ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది అందుకే ఆయిల్ ఎక్స్ వేసాను క్యాప్సికం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మూత పెట్టేసుకున్నాం కొద్దిసేపు సిమ్లో పెట్టేస్తే ఇది బెండకాయ మగ్గడం కొంచెం లేటు క్యాప్సికం కూడా తగ్గి రెండు సమానంగా మగ్గాలి కదా లేకుంటే బాగుంటది కడిగింది మాది కడిగింది అట్లే కొంచెం కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాం బెండకాయ కొద్దిగా వేసాం కదా ఇందాక వేసుకున్నారు వేసి కొంచెం టమోటా వేసేద్దాం మనకు ఎన్ని కొద్ది ఎక్కువ అవసరం ఉండదు ఓకే మనం ఒకసారి మళ్ళీ మూత పెట్టేస్తున్నాం మంచ ఎందుకంటే టమోటా మగ్గుతో టమోటా మగ్గిన కొంచెం ఫ్లేవర్ పట్టుకుంటుంది సరే వెయిట్ చేద్దాం ఓకే మనుష ఒకసారి మనం మూత చూసుద్దామా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కారం వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసాను కదా ఒక స్పూన్ కొంచెం తక్కువ తక్కువ ఇది గరం మసాలా కొంచెం ఇది క్యాప్సికం బెండకాయ గరం మసాలా వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే ధనియాల కొబ్బరి పొడి వేసుకుందాం మనుష కొబ్బరి పొడా పౌడర్ పేస్ట్ వేసి పెట్టింది మరీ మెత్తగా పచ్చి కొబ్బరా ఇది ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ మనిషితం ఏమైనా వేసుకోవచ్చు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు ఎండు కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎందుకంటే కర్రీ వెజిటేబుల్ కొంచెమే ఉంది కాబట్టి ఓకేనా ఓకే కలిపేసేద్దాం ఒక రెండు రెండు మూడు రెండు నిమిషాలతో మగ్గిపోతుంది అయిపోయి అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ మగ్గిపోయినాయి కదా ఓకే మా నిమిషం మూత పెట్టేస్తాం ఒక రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది కర్రీ సో అయిపోయినట్టే కదా ఓకే చూద్దామా చూద్దాం స్టవ్ ఆపేసేద్దాం మా నిమిషం ఓకే మనం బౌల్లో తీసేసుకున్నాం మా నిమిషం స్మెల్ చాలా బా బాగా వస్తుంది కదా కొబ్బరి వేసారు కదా ఫైనల్లో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నాం లెమన్ నంచుకుంటే బాగుంటుందా ఇలా పిండుకొని రైస్లో కూడా బాగుంటుంది చెప్పాను కదా రైస్లోకి బెండి క్యాప్సికం మసాలా రెడీ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే చూసారు కదండి బెండి క్యాప్సికం మసాలా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేసేద్దాం బెండి క్యాప్సికం మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు బెండకాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యాప్సికం ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బెండి క్యాప్సికం మసాలా రెడీ బెండి క్యాప్సికం మసాలా తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేది ఓకే అండి సో కాంబినేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నారు అవును ఇద్దరు కూడా బాగా తీసుకున్నారు బాగుంది లాస్ట్లో కొబ్బరి వేసారు కదా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది క్యాప్సికం ఫ్లేవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది సో మధ్య మధ్యలో ఆ బెండి కూడా సో ఎక్కువ జిగురు లేకుండా కొంచెం నూనెలో బాగా వేయించేసారు కదా సో జిగురు లేకుండా ఉంటే చాలా మంది ఆ బెండి తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ ఆ జిగురు వల్ల ఎక్కువ మంది దాన్ని ఇష్టపడుతుంది పక్కన పెడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా ఫ్రైస్ వైపే వెళ్తూ ఉంటారు సో ఇలా మనం హ్యాపీగా ట్రై చేసేసుకోవచ్చు రెండు డిష్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి సో మంచి టేస్టీగా వచ్చాయి సో రెండులో కొంచెం బెటర్గా 
బెండి క్యాప్సికం మసాలా సో సోయాలో ఇంకొంచెం పాలక్ పడితే బాగుండేది ఎక్కువగా సోయా అయిపోయింది ఇది కొంచెం పాలకూర ఎక్కువ ఉంటే బాగుండేది సో టేస్ట్ పరంగా రెండు సూపర్ గా సో మీకు కంగ్రాట్యులేషన్స్ మా ఐటివి తెలుగు రిచ్ నుంచి కలాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాట్స్ థాంక్యూ అలాగే మీకు కూడా మా ఐటివి తెలుగు రిచ్ నుంచి గిఫ్ట్ ఓకే థాంక్యూ చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బీట్రూట్ అంటే ఎర్రగా ఉంటుంది ఏదో రక్తం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం అని చెప్పేసి మనలో చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంది మామూలు కూరగాయలు అంటే వంకాయలు బెండకాయలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పటికీ బీట్రూట్ అనేది మనలో చాలామంది అంత ఎక్కువగా ఇష్టపడరు కానీ బీట్రూట్లో కూడా చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా చాలా సంవత్సరాలుగా మలబద్ధకంతో బాధపడే వారికి మలబద్ధకం సమస్య నుంచి చాలా వరకు విముక్తి దొరుకుతుంది అలాగే రకరకాల క్యాన్సర్లను నయం చేసే గుణం బీట్రూట్లో ఉంది ఇంకా గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు బీట్రూట్ రసం తీసుకోవడం మంచిది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెల్ఫ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ శ్రావణి శ్రావణి ఏంటి అనుకుంటున్నారా తెలుసు కదా స్వాతి చినుకుల్లో నీలాంబరిగా మీ ముందు ఉంటున్నాను సో చాలా మందికి నా పేరు తెలియకపోవచ్చు సో అందుకనే నేను చెప్పేశాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ అందరి కోసం నేను ఒక స్పెషల్ రెసిపీ చేయబోతున్నాను అది ఏంటి అంటే మనం జనరల్గా చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇలా వెజ్తోనూ నాన్ వెజ్తోని చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండడం కోసం ఇవాళ నేను మీకు చావదుంప సిక్స్టీ ఫైవ్ చేయబోతున్నాను చావదుంప సిక్స్టీ ఫైవా ఏదో కొత్తగా ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా చావదుంపల సిక్స్టీ ఫైవ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చావదుంపలు పావు కిలో పెరుగు ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మైదా అరకప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా మరి చూసారు కదండి చావదుంపల సిక్స్టీ ఫైవ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు జనరల్గా ఇంట్లో పిల్లలు వీళ్ళందరూ దుంపలు తినమంటాయి యాక్ అంటారు ఫస్ట్ ఈ చావదుంపలు ఇవన్నీ అంత తినడానికి ఇష్టపడరు సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం మనం స్పెషల్గా చేసి పెడితే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు కాబట్టి నేను చిన్న ప్రయోగం చేశాను బట్ ప్రయోగం అయినా చాలా బాగుంటుంది దాన్ని నమ్మి ఏం చేయాలో నేర్చుకోండి ముందుగా ఈ చావదుంపలు అన్నీ మీడియం సైజ్కి కట్ చేసుకున్నాను కొంచెం చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక బౌల్ తీసుకుందాం మనం బజ్జీ పిండి ఎట్లా కలుపుకుంటాం బ్యాటర్ తయారు చేసుకోవాలి కాబట్టి ముందు ఒక బౌల్ అందులో మైదా పిండి సో ఇప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ తగినంత ఉప్పు కారం సో చిటికెడు పసుపు అలాగే గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు మనం అన్ని వేసేసుకున్నాం కదా ఇది మనం కొంచెం బజ్జీల పిండికి మనం ఎలాగ జారుగా కలుపుకుంటామో అలా కలిపేసుకోవాలి ఓకే మరి బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను ముందుగానే ఏం చేశానంటే మనకి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి దానికి ఆయిల్ మరి రెడీ ఉండాలి కదా నేను ముందే ఆయిల్ని వేడి చేసి పెట్టేశాను సో ముందుగా మనం పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చావదుంపలు కూడా వేసేస్తున్నాను చూసారు కదండి చక్కగా మనం అన్ని ఐటమ్స్ వేసేసుకొని ఇలా బజ్జీల పిండిలో కలుపుకొని అందులోనే చావదుంపలు కూడా వేసి నేను బాగా మిక్స్ చేశాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం 
సో అన్నీ కూడా మనం చక్కగా లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం సో ఇది డీప్ ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం కొంచెం మాట్లాడుకుందాం అండి ఓన్లీ వంట గురించి అని కాదు మీరు చూస్తున్నారు కదా మరి స్వాచ్చిన్కులు ఈటీవీలోనే మంచి రేటింగ్లో ఉన్న సీరియల్ అలాగే నీలాంబరి క్యారెక్టర్ నాకైతే అది చాలా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సీరియల్స్లో అయితే ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాక్షన్ లీడర్ అందులో ఫైటింగ్లు కత్తి యుద్ధాలు చాలా చాలా మంచిగా వస్తుంది స్టోరీ అంతా కూడా అండ్ ఇప్పుడు కూడా కొత్త ట్రాక్స్ మారాయి అలాగే నా క్యారెక్టర్ కూడా ఇంకా మంచిగా వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవుతూనే ఉండండి సో ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్ అంటే మనకు కొంచెం బజ్జీ టైప్లోనే వస్తే సరిపోతుంది దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుంది సో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను చావ దుంపలు సిక్స్టీ ఫైవ్ అని చెప్పి బజ్జీలు చేసింది అనుకుంటున్నారు కదా కంగారు పడకండి ఇంకా రెసిపీ ఉంది ఇంకా అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్యాన్ ని పక్కకు షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం సో దీని మీద నేను ఇంకొక ఫ్రై ప్యాన్ ని పెట్టేస్తున్నాను దీంట్లో లైట్ గా ఆయిల్ వేద్దాం సో ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను కరివేపాకు ఇప్పుడు ఇందులో పెరుగు వేయాలి సో ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే చావ దుంపల్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నామో అందులో సాల్ట్ అన్ని వేసుకున్నాం కానీ ఇందు ఈ మిక్చర్కి కూడా సరిపడా కాస్తంత ఉప్పు కారాన్ని వేసుకుందాం ఉప్పు కారం అలాగే చిట్కడి పసుపు వేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకుని ఈ చావదుంపుల్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం సో ఒక టూ మినిట్స్ ఈ ఆయిల్లో ఇది కొంచెం వేగినిద్దామండి అంటే ఈ పెరుగు అన్నీ మనం ఏదైతే వేసామో పచ్చిమిరపకాయలన్నీ లైట్గా వాటికి పట్టేంత వరకు అప్పుడే మనకి అది జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటుంది కొత్తిమీర వేసుకో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నా ఆహా వాసన అయితే గుమ్ గుమ్మలా ఆడిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని చక్కగా టేస్ట్ చేసేస్తే చాలా అమోఘంగా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైమ్స్ చక్కగా స్నాక్స్ లాగా పిల్లలు ఇష్టపడి తింటారు ఈ దుంపలు తినని వాళ్ళు కూడా తింటారండి నన్ను నమ్మండి ఒకసారి ట్రై చేయండి సో లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర అలా గార్నిష్ చేసుకుందాం చూసారు కదండి ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఈ చావ దుంపల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం చావ దుంపల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్లో మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో ఉడికించిన చావ దుంపలు ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో పెరుగు ఉప్పు కారం వేయించిన చావ దుంపలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చావ దుంపల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెడీ మరి నేను చేసిన చావ దుంప సిక్స్టీ ఫైవ్ ని టేస్ట్ చేయడానికి రాజ్ గారు మనతో ఉన్నారు రాజ్ గారు ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తారా స్మెల్ టెంపింగ్ గా ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అందరికి ఫేవరెట్ కదా సో ఆ పైన కొంచెం ఆ పుల్ల పుల్లగా పెరుగు సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ అని కానీ చాలా మంది ఆ రెడ్డిష్ కలర్ లోనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కలర్ చాలా సార్లు కూడా చెప్పాం కదా మనం అంత మంచిది కాదు హెల్త్ అనేసి సో మీరు లేకుండా చేశారు కొంచెం చాలా బాగుంది 
సో అంటే న్యాచురల్ గా చేసుకోవడం బెటర్ మనకి సో కలర్ అనేది మనకు అది ఆప్షనల్ అది ఇలా చామదంపుతో చేయడం అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఐడియా అనేది చాలా బాగుంది చూసారు కదండి రాజు గారు కూడా చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేసారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా వెంటనే ట్రై చేయండి మరో ఎపిసోడ్ లో మరో రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటారు అంతవరకు సెలవు సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్రిటీ చూపించిన మంచి రెసిపీ చూసాం కదా ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం వచ్చేసింది రాజు గారు కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు సో వాటర్ మెలన్ తో ఒక ఫ్లవర్ చేస్తున్నా ఓకే రాజు గారు వాటర్ మెలన్ పైన ఫ్లవర్ చేయడానికి ఎంత మంది ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే బాగా కనిపిస్తుంది కదా అండ్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల కొంచెం ఈజీగా ట్రై చేయడానికి వీలు ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను స్కిన్ పైన చేస్తున్నాను అండి ఆ ఓకే సో లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ లా ఉంటుంది అన్నమాట అవునండి సో ఈ డార్క్ గ్రీన్ లో మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ డిస్ప్లే పెట్టినప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది సో తీసుకునేప్పుడు కూడా బాగా డార్క్ గా ఉన్నది తీసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఈ వెరైటీ తీసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది కార్వింగ్ కి నైఫ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా దొరుకుతాయి కదా రాజు గారు అవునండి సో పేరింగ్ నైఫ్స్ అంటారు ఇది ఇంట్లో నార్మల్ గా ఉన్న నైఫ్స్ తో ఇంత బాగా రాదు కొంచెం కష్టం ఇది సో ఇది ఏంటంటే కొంచెం కర్వ్ ఉంటుంది సో మంచి బ్లేడ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ లో లీవ్స్ అండి కొంచెం ఓవర్ ల్యాపింగ్ టైప్ లో ఇలా తీస్తున్నా డీప్ గా కట్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఏంటంటే మనకు కొంచెం ఆ బార్డర్ లైన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి సుగంటి ఓకే అండి సో ఇలా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగుంది కదండి మీరు కూడా చక్కగా ట్రై చేయొచ్చు చక్కగా మార్కర్తో ఒకసారి డ్రా చేసుకొని డ్రాయింగ్ వచ్చిన వాళ్ళైతే చాలా ఈజీగా డ్రా చేసేయచ్చు సో ట్రై చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా సీజన్ మారింది వర్షాకాలం వచ్చేసింది మరి జలుబు దగ్గు జ్వరం ఈ సమస్యలు అయితే ఒకరి నుంచి మరొకరికి చాలా తొందరగా అంటుకుంటూ ఉంటాయి చాలా వరకు ఈ సమస్యలతో సతమతమవుతూ ఉంటాం ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా గోరు వెచ్చ పాలు తీసుకుని అందులో మిరియాల పొడి వేసుకొని కనుక రోజులో రెండు మూడు సార్లు తాగడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే జ్వరం కానీ గొంతు నొప్పి కానీ జలుబు కానీ ఇలాంటివి చాలా త్వరగా తగ్గుతాయి ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు ఇప్పుడు గడిలో చూసేద్దామా ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వెజ్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ క్యారెట్ బీన్స్ అండ్ ఆల్సో క్యాప్సికమ్ ఈ మూడు కూడా ఫైబర్ అంటే పీచ్ పదార్థం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఎక్కువ పీచ్ పదార్థం ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అండి అండ్ ఇదే కాకుండా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా వీటిల్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ దాంతో పాటు మిగతా మినరల్స్ లైక్ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ కూడా చా కావాల్సినంత అమౌంట్లో మనకి లభిస్తుంది సో దాంతోపాటు మనం పనీర్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో పనీర్లో మనకి శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ దాంతోపాటు క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్ కాల్షియం 
ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ లైక్ ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాల్సినంత అమౌంట్లో పన్నీరు నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ మూడు కాంబినేషన్ కూడా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బెండకాయ క్యాప్సికం మసాలా బెండకాయ అండ్ క్యాప్సికం ఈ రెండు కాంబినేషన్ వాడాం కనుక ఈ రెండు కాంబినేషన్లో క్యాలరీస్ అనేది చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే బెండకాయలో మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ అనేవి అంటే మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ దాంతోపాటు సెలీనియం క్రోమియం లాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చాలా వరకు కావాల్సినంత అమౌంట్లో మనకి బెండకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ బెండకాయ షుగర్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది ఎందుకంటే అది షుగర్ తగ్గించడానికి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ మనం క్యాప్సికం అనేది వాడుతున్నాము సో క్యాప్సికంలో కూడా క్యాలరీస్ అనేది తక్కువగా ఉంటున్నా కూడా వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే వైటమిన్ సి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్స్లో మనకి క్యాప్సికం నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పీచ్ పదార్థంలో ఇంపార్టెంట్ వెజిటేబుల్స్ అండి ఇదే కాకుండా మనం ఎండు కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసాము సో ఎండు కొబ్బరి నుంచి కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీచ్ పదార్థం అనేది లభిస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఎండు కొబ్బరిలో కార్బోహైడ్రేట్ అలాగే ఎంసీటీ ఫ్యాట్ ఇది కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ క్యాలరీ పరంగా తక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్నా కూడా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉండడంతో చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ సోయా పాలక్ కర్రీ ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న పదార్థాలు మీల్ మేకర్ దాంతోపాటు పాలకూర గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే సోయా అంటే మీల్ మేకర్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో మీల్ మేకర్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ పరంగా చూస్తే చాలా ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్ దాంతోపాటు మనం పాలకూర యాడ్ చేస్తున్నాం సో పాలకూరలో మనకి కావాల్సినంత అమౌంట్ వైటమిన్ బి సి అలాగే వైటమిన్ కే దాంతోపాటు పీచ్ పదార్థం కూడా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి కాకపోతే మీల్ మేకర్ సోయా మనం వాడుతున్నాం కనుక ఎవరికైతే థైరాయిడ్తో బాధపడుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఈ మీల్ మేకర్ ఉన్న కర్రీస్ వాడకుండా ఉంటే బెటరు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చామదుంప సిక్స్టీ ఫైవ్ సో వంద గ్రాముల చామదుంప నుంచి మనకి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్యాలరీస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభించిన దాంతో పాటు మిగతా మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ స్పెషలీ పొటాషియం సోడియం ఇవి గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్స్లో వైటమిన్ సి అలాగే మినరల్స్ కూడా మనకి తక్కువ అమౌంట్స్లో ఉన్నా కూడా చామదుంపల్లో నుంచి మనకి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ వెజిటేబుల్ కాకపోతే మనం ఈ రెసిపీలో డీప్ ఫ్రై చేసాం కనుక ఈ రెసిపీ క్యాలరీస్ పరంగా ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్న రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా యాపిల్ తొక్కలు తీసుకుని నీళ్లలో వేసుకొని బాగా ఉడికించి ఈ దీంతో కనుక అల్యూమినియం పాత్రలు క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ పాత్రలకు పట్టినటువంటి జిడ్డు మురికి అన్నీ కూడా శుభ్రంగా పోతాయి రాజుగారు ఈ రోజు వంటలు అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి కదా అవునండి సెలబ్రిటీ చేసిన వంటలు పార్టిసిపెంట్ చూపించినవి అండ్ మీరు చూపించినవి ఎస్ ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్